সবাইকে অনলাইন ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণনের ক্লাসে স্বাগত আমি সাবেরা ফারহানা তোমাদের মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের টিচার আজকে তোমাদের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণনের প্রথম পত্রের উপরে আমি ক্লাস নিব প্রথম পত্রের অষ্টম অধ্যায় উৎপাদন ক্ষমতার উপরে আজকে আমি লেকচারটা দিব তো উৎপাদন উৎপাদন ক্ষমতাটা কি সেটা হচ্ছে প্রথমে ডেফিনেশনটা বলি কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন ব্যক্তির বা বিভাগের বা মেশিনের সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ যা একত্রে প্রকাশ করা হয় তাকে উৎপাদন ক্ষমতা বলে যে কোনো একটি উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিন কি পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে প্রতি মাসে কতটুকু উৎপাদন হচ্ছে এবং প্রতি বছরে কতটুকু উৎপাদন হচ্ছে সেটার যে গড়টা সেটাই হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা তো উৎপাদন ক্ষমতা আসলে অনেক রকম হতে পারে এখানে দেখো কয়েকটি আছে যেমন সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতা প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা কাম্য উৎপাদন ক্ষমতা এখন যদি প্রথমে আমি সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার কথা বলি সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে সর্বোচ্চ বলতে সর্বোচ্চ মানে এই একটা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ বা এটা সর্বসাকুল্যে সর্বোপর যা উৎপাদন করতে পারি সেটাই হচ্ছে এটা সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা যদি ধরো তোমাদের ক্লাসের কথা আমি বলি একটা ক্লাসে যদি সবচেয়ে বড় ক্লাস যেটা দুইশো দুই বা তিনশো দুই একটা কথা বলি একটা ক্লাসে সর্বোচ্চ আমি যদি পাঁচজন করে হিসাব করি সর্বোচ্চ হয়তো দুইশো জন বসতে পারবে এর বেশি হয়তো বসতে পারবে না তো এটাই হচ্ছে কি আমি যদি খুব বেশি ঠাসা ঠাসি করেও বসাই তাহলে হয়তো তিনশো জন বসতে পারবে কিন্তু এই সব সব হিসাব করে যদি আমি ধরো ঠাস ঠাসা ঠাসা ঠাসি করে বসলাম সব কিছু মিলাই আমি হিসাব করলাম তাহলে আমার এখানে সর্বোচ্চ বসতে পারবে হচ্ছে কত তিনশো জন তার মানে আমার এই ক্লাসে সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে তিনশো জন তার তারপরে একটা দেখো প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে যান্ত্রিক উৎপাদন ক্ষমতাকে বোঝানো হয় যে যান্ত্রিক উৎপাদন ক্ষমতা একটা যন্ত্রের সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা কতখানে যদি ধরি আমি একটা ফটোকপি মেশিনের কথা বলি তো ফটোকপি মেশিন এক ঘন্টায় সর্বোচ্চ এক হাজার পিস কাগজ ফটোকপি করতে পারে তাহলে এই যন্ত্রটার প্রকৌশলগত উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে এক হাজার পিস তারপরে ধরো কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতা আমরা এতক্ষণ বলছি সর্বোচ্চ বা প্রকৌশলগত কিন্তু কাম্য পরিবেশে যে ধরো আমার এক্সিস্টিং যে শ্রমিক আছে আমার যে ফ্যাসিলিটিস আছে আমার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে এগুলো সব কিছু মিলায় আমি আসলে কত কত জনকে আমি কত কতটুকু উৎপাদন করতে পারবো সেটাই হচ্ছে কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতা যেমন ধরলাম বললাম যে তোমাদেরকে যে সর্বোচ্চ হয়তো তিনশো জনকে আমি বসাতে পারবো কিন্তু কার্যকরী তাদের তিনশো জনকে বসালে আসলে কাঁদা কাঁদি হবে ঠাসা ঠাসি হবে তোমরা সেভাবে কনসেন্ট্রেট করতে পারবো না সুন্দরভাবে বসতে হলে সর্বোচ্চ আমি হয়তো একশো জনকে আমি বসাইতে পারি তাহলে কি আমার কার্যকর উৎপাদন ক্ষমতা একশো তারপরে ধরো প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি কত জনকে আমি সার্ভিসটা কত কতগুলো আমি উৎপাদন করতে পারতেছি যদি ধরো তোমাদের ক্লাসে এভারেজলি হয়তো ষাট থেকে সত্তর জন আসতেছে সর্বোচ্চ আমি বসাতে পারতাম তিরিশ জন তিনশো জন কিন্তু হচ্ছে কার্যকর হয়তো যদি সবচেয়ে ভালো হইতো হচ্ছে কত একশো জন আর কিন্তু নর্মালি তোমরা আসতেছ ষাট থেকে সত্তর জন তার মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের হচ্ছে প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা কত হচ্ছে এই ষাট থেকে সত্তর জন কাম্য উৎপাদন ক্ষমতা কাম্য বলতে যে আসলে কতটুকু উৎপাদন করলে আমাদের জন্য অনুকূলে থাকবে সেটাই হচ্ছে কি কাম্য উৎপাদন ক্ষমতা যে যেইটুকু উৎপাদন করলে আমাদের পণ্যের মূল্য ভেরিয়েবল কস্ট এবং ফিক্সড কস্ট সব কিছু মিলায়ে আমাদের প্রফিটের মধ্যেই থাকবে সেটাই হচ্ছে কি আমাদের কাম্য উৎপাদন ক্ষমতা এইগুলো হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতার প্রকার ভেদ তারপরে আসলে উৎপাদন ক্ষমতা পরিমাপের পদ্ধতি যে আমরা আসলে উৎপাদন যে ক্ষমতা পরিমাপ করব কিভাবে আসলে আমরা উৎপাদন ক্ষমতাকে পরিমাপ করতে পারবো উৎপাদিত পণ্যের ভিত্তিতে উৎপাদিত পণ্যের ভিত্তিতে এটা সাধারণত অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান তারা অনেক বড় ভলিউমে উৎপাদিত উৎপাদ পণ্য উৎপাদন করে তাদের জন্য এই উৎপাদিত পণ্যের ভিত্তিতে করা সম্ভব যেমন ধরো যদি টয়টা গাড়ির কথা বলি তারা বছরে দশ লাখ টাক দশ লাখ ট্রাক উৎপাদন করতেছে এটা খুব সহজেই তারা করতে পারতেছে কিন্তু যদি ধরো একটা রেস্টুরেন্টের কথা বলি তারা তো শুধুমাত্র ভাত বিক্রি করে না বা তারা গাড়ি বিক্রি করে না তাদের অনেক রকমের সকালে এক রকমের নাস্তা বিকালে এক রকমের সন্ধ্যায় এক রকমের রাতে আর এক রকমের এক এক সময় এক এক রকম চাহিদা থাকে সো উৎপাদনের পণ্যের ভিত্তিতে তারা এই হিসাবটা করতে পারে না তারা করতে পারে ব্যবহৃত কাঁচামালের ভিত্তিতে যে আমার আসলে সারাদিন কত কত কয় কেজি চাল লাগতেছে কত কেজি মাংস লাগতেছে 
কত কেজি তেল লাগতেছে এই সমস্ত হিসাব করে তারা করতে পারে এটা হচ্ছে ব্যবহৃত কাঁচামালের ভিত্তিতে এরপরে আসো যে উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের উপায় যে আমরা আসলে কিভাবে আমাদের এই যে এতক্ষণ বললাম যে কাম্য উৎপাদন ক্ষমতা আমরা ব্যবহার করতে পারি এটা আসলে কিভাবে সম্ভব প্রথমে আসো বিক্রয় বৃদ্ধি যে বিক্রয় বৃদ্ধি করে আমরা আসলে আমাদের কাম্য উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারি যেমন যদি ধরো পণ্যের চাহিদা না থাকে তাহলে আমি উৎপাদন করে আমার কোনো লাভ হবে না প্রথমে আমাকে কি করতে হবে সেই পণ্যের একটা চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে বাজারে এবং যাতে সেই জিনিসটা বিক্রয় হয় সেটার ব্যবস্থা করতে হবে ধরো আমার এখানে যদি ধরো তোমাদের ক্লাসের কথাই বললাম ধরি যদি ধরো তোমাদের এখানে স্টুডেন্ট থাকে দশ জন বা বিশ জন বা একশো জন আমি পাঁচশো জনের জন্য একটা রুম তৈরি করে আমার কোনো লাভ হবে আমি যখন পাঁচশো জন ভর্তি করতে পারবো তখনই হচ্ছে আমার পাঁচশো জনের একটা রুমের দরকার হবে তার মানে কি আমার যখনই আমি পণ্যটা পাঁচশো উৎপাদন করলাম কিন্তু পাঁচশোটা যদি বিক্রি না হলো সেক্ষেত্রে আমার এই পাঁচশো উৎপাদন করে কোনো লাভ হবে না তারপরে আসো উপর ঠিকাদারি যখন ধরো যে আমার এখানে চাহিদা বেশি কিন্তু আমার উৎপাদন ক্ষমতা কম সেক্ষেত্রে আমরা সাব কন্ট্রাক্ট দিয়েও এই কাজটা করতে পারি যেমন ধরো যখন পরীক্ষা হয় আমাদের আমাদের এই সেন্টারে হচ্ছে রাজবাড়ি সরকারি কলেজের পরীক্ষা হয় তো রাজবাড়ি সরকারি কলেজের স্টুডেন্ট অনেক বেশি থাকে তো তাদের এত স্টুডেন্টকে আমরা তখন আমাদের এই কলেজের মধ্যে জায়গা দিতে পারি না তখন কি হয় তখন হচ্ছে আমরা করি অঙ্কুর স্কুলেও কিছু কয়েকটা রুম আমরা নিয়ে নেই তা ওখানেও আমরা সাব কন্ট্রাক্টে যে পরীক্ষাগুলো নিয়ে নেই এটাই হচ্ছে সাব কন্ট্রাক্টে কাজ করা বা উপ ঠিকাদারিতে কাজ করা তারপরে আসো পণ্য বৈচিত্রকরণ যখনই আমি হচ্ছে এক রকম পণ্যের বাইরে আরো অনেক রকমের পণ্য রাখবো তখন আমার ধরো বিক্রয় বিক্রি হবে যদি ধরো যদি একটা ফটোকপি মেশিনের কথা বলি একটা দোকান হচ্ছে শুধু ফটোকপি করে তাহলে তাদের বিক্রি হবে কি এক রকম কিন্তু যদি ধরো ফটোকপির সাথে স্ক্যানার স্ক্যানারও থাকে স্ক্যান করা যায় ছবি তোলা যায় সেই সাথে খাতা কলম পেন্সিল স্টেশনার যত জিনিস আছে সেগুলোও যদি সে বিক্রি করে সেক্ষেত্রে কি তার পণ্য বৈচিত্র করানো হবে এবং সেই সাথে সাথে তার একই স্পেস ব্যবহার করে সে তার বিক্রয়টাকেও বা বৃদ্ধি করতে পারবে কিভাবে পণ্য বৈচিত্রকরণের মাধ্যমে তারপরে আসো হচ্ছে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা ইজারা প্রদান এই যে বললাম যে আমরা কি করলাম উপরটা একটি ঠিকাদারি করলাম যারা আমাদেরকে এই উপর ঠিকাদারি দিল সুযোগটা দিল তারাই হচ্ছে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা প্রদান করলো যেমন ধরো আমাদের যদি কলেজে তিনটা বিল্ডিং থাকতো আমাদের দুইটা লাগতেছে একটা লাগতেছে না তখন আমরা কি করতে পারতাম ওই আর একটা ভাড়া দিতে পারতাম সেক্ষেত্রে কি হতো যে আমাদের যেহেতু ওটা লাগতেছে না ওটা আমরা অন্য কাজে লাগাই সেখান থেকে আমরা ইনকাম করতে পারতেছি তারপরে আসো উৎপাদন ক্ষমতা সংকোচন উৎপাদন ক্ষমতা সংকোচন বলতে কি অনেক সময় দেখা যায় যে আমার যে উৎপাদন ক্ষমতা আছে অতগুলো আমার কাজে লাগতেছে না তখন কি হচ্ছে আমি অত বিক্রি করতে পারতেছি না আমার ধরো দরকার হচ্ছে দশ জন শ্রমিক আমার এখানে আছে পূর্ণ জন শ্রমিক যারা আমার উৎপাদন করতেছে কিন্তু পূর্ণ জন শ্রমিক যেটা উৎপাদন করতেছে সেটা আমি বিক্রয় করতে পারতেছি না দশ জন যেটা উৎপাদন করতেছে সেটাই হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমি অতিরিক্ত ক্ষমতা অতিরিক্ত মেশিন অতিরিক্ত লুকবল এগুলো কি সংকোচন করে ফেলতে পারি এভাবে কি উৎপাদন ক্ষমতা আমি কাম্য উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবো তারপর আসো যে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে অনেক সময় উৎপাদন আমাদের যে ক্ষমতা প্রথমে থাকে সেই ক্ষমতাটা হ্রাস পেয়ে যায় কেন হ্রাস পেয়ে যায় যেমন ধরো যন্ত্রপাতির বয়স বৃদ্ধি প্রথম প্রথম যে যন্ত্রটা যে সার্ভিস দিত সেই সার্ভিসটা আস্তে আস্তে কমে যায় যন্ত্রপাতি যখন বয়স বেড়ে যায় সেইভাবে কোনো কিছু ইউজ করতে করতে সেই জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায় বা সেই জিনিসটার কার্যকর ক্ষমতা কমে আসে তখনই হয় উৎপাদন ক্ষমতা কমে আসে যেমন ধরো ফটোকপি মেশিনের প্রথমে আগে প্রতি ঘন্টা একশো পিস হয়তো ফটোকপি করতে পারতো এখন দুই বছর পরে হয়তো করতেছে পঞ্চাশ পিস তার মানে কি তার উৎপাদন ক্ষমতা পঞ্চাশ ভাগ কমে গেছে তারপরে আসো নিম্নমানের কাঁচামালের ব্যবহার নিম্নমানের কাঁচামাল সাহেব হয়ে যে আমরা যদি ভালো কাঁচামাল ব্যবহার করি আমাদের কি উৎপাদিত পণ্যটাও ভালো হবে এবং উৎপাদনের ব্যাপারটা অনেক স্মুথ হবে যদি ধরো আমি একটা ভালো জেরক্স ফটোকপি মেশিন ইউজ করি সেক্ষেত্রে জেরক্স ফটোকপি মেশিন হচ্ছে ঘন্টায় দেখো এক হাজার পিস উৎপাদন করতে পারে বা ফটোকপি করতে পারে আর যদি ডট ফেটিক্স ফটোকপি ইউজ করি সেটা হয়তো ঘন্টায় একশোটা করতে পারতেছে সেইভাবে কাঁচামাল যদি ভালো হয় উন্নত মানের হয় সেটার উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়বে যদি কাঁচামাল নিম্ন মানের হয় সেটারও হচ্ছে উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাবে তারপরে অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনা যদি ঠিক না থাকে সেখানকার 
प्रोडक्शन हेम्पार है चाहिदाराहिदाराशी उत्पादन लाभ नहीं बिक्री होना जेमन धरो शीतकाले आईसक्रीम चाहिदाजारेजनेस चले जेमन धरो जो प्रथम जो सबान छो एक रकम एनेक रकम सबान तेना मूल्य स्तर कमे गूल्य स्तर ठीक रखते हम निर्दिष्ट जटिल उत्पादन प्रक्रिया उत्पादन प्रक्रिया जटिल थे क्षेत्र उत्पादन क्षमता ह्रास हो जाए जालानी शक्ति अभाव अस्थितिशील राजनीतर कारण उत्पादन क्षमता ह्रास पाए अस्थितिशील राजनीतर कारण हेम्पार घटे जेमन धरो जो हड़ताल है क्लस बंद श्रमिक सर्वोच्च आठ घंटा डिटी करते कर्डर बस चाहिदा बेसि थे चाहिदा से चाहिदा मिट आप करते गस घंटा बारो घंटा क्या करान लगते नियम हम आठ घंटा आठ घंटार बेसि तो कराना सम्भव ना ये समस्त कारण उत्पादन क्षमता ह्रास पाए एस उत्पादन क्षमता बृद्धिर उपाय कि भाव उत्पादन क्षमता के बृद्धि कर प्रथम नतून जंत्रपाति स्थापन नतून जंत्रपाति स्थापन कर उत्पादन क्षमता बृद्धि नतून जिन कार्यकर उत्पादन क्षमता अनेक बस उन्नत काचा माल व्यवहार जो बनोन्नत काचा माल व्यवहार कर ले जिस उत्पादन क्षमता ह्रास पड़े अवश्य उन्नत काचा माल व्यवहार कर ले उत्पादन क्षमता अवश्य बृद्धि पा दक्ष बाहन उत्पादन क्षमता बृद्धि आधुनिक प्रजुक्त व्यवहार जो जेरोक्स कपी मेन यूज कर लेपादन से आगे कार डटमेटिक्स जालानी सब समय सरबराह कर ले उत्पादन क्षमता बृद्धि पा उन्नत कार्य परेशन उत्पादन क्षमता व्यापार समस्या जो निम्न उत्पादन क्षमता उत्पादन क्षमता स्वल्प मुनाफा हो स्वाभाविक 
সেই প্রতিষ্ঠানের উপরে তাদের একটা নেতিবাচক মনোভাব ঘটবে এবং শ্রমিকদের ঘূর্ণায়মান মানে হচ্ছে শ্রমিকদের চাকরি ছাড়ার এক ধরনের ট্রেন্ডিংসি তৈরি হবে আজকে এর পর্যন্ত এইটুকুই ছিল এরপরে তোমাদেরকে অন্য একটা চ্যাপ্টার নিয়ে লেকচার দিব আজকের পর্যন্ত এইটুকুই থাক আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ